students and once again welcome back to Canada Complete Knowledge Hub. Today we are discussing current affairs of 27 and 28 July. The very first current affair is on a screen guys which ministry has launched a mobile application called Mossum. So, kis mantrale ne kis ministry ne launch kiya hua hai mobile application aur is mobile application ka naam hai Mossum. The right answer is option B, Earth Science Ministry. So, Earth Science Ministry ne launch kiya hua hai Mossum naam ka mobile application. Guys, if you are new channel pe nahi hai aur aapne abhi tak Gyan Adda ko subscribe nahi kiya hai to pata pat Gyan Adda ko subscribe kar lehen, saathi bell icon ko press kar lehen. Agar is particular video ko aap kisi aur platform like Facebook, Instagram ya Twitter pe dekh rehen, to description mein dee gaya link pe click kare, wahan se aap directly mein channel पे पहुंच सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आपके लिए किसी टॉपिक पे सेपरेट तरीके से वीडियो बनाऊं तो जरूर से अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हर एक करंट अफेयर के साथ में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करते चलती हूं आपको साथ में अगर इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा उस पे आप क्लिक करना वहां से आप टेलीग्राम के चैनल पे पहुंच जाओगे वहां से आपको डायरेक्टली uh, PDF form जो है इस वीडियो का अवेलेबल हो जाएगा सो so, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्युरेटेड थ्री न्यू हाई एंड आईसीएमआर कोविड टेस्टिंग लैब्स इन इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द होस्ट सिटीज ऑफ द न्यू लैब सो पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है इनॉग्युरेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना सो थ्री न्यू हाई एंड आईसीएमआर कोविड टेस्टिंग लैब्स इंडिया में पीएम मोदी ने तीन जगह पे उसका उद्घाटन किया हुआ है तो इसमें से कौन सी वो है प्लेसेस जो कि होस्ट सिटीज में से नहीं है मतलब इनमें से वो जगह नहीं है राइट आंसर इज दिल्ली सो अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि दिल्ली में क्यों नहीं है क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे इसके केसेस हुए हैं और दिल्ली में होना चाहिए बट यस फ्रेंड्स दिस इज ट्रू कि दिल्ली में कोविड-19 के टेस्टिंग लैब को नहीं बनाया गया हुआ है और वहां पे जो हाई एंड आईसीएमआर कोविड टेस्टिंग लैब्स को नहीं बनाया गया हुआ है तो कहां-कहां बनाया गया है तीन जगह बनाया गया है नोएडा मुंबई और कोलकाता अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहां पे आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्युरेशन किया है उद्घाटन किया हुआ है थ्री न्यू हाई थ्रू हाई थ्रू आउट आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है कोविड-19 टेस्टिंग लैब्स तो नोएडा में है मुंबई में है कोलकाता में है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको ध्यान में रखिएगा 27 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है ड्यूरिंग दिस वर्चुअल एड्रेस द पीएम हाइलाइटेड दैट द लैब विल नॉट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू टेस्टिंग अ कोविड सैंपल इस पूरे इस पूरे हॉस्पिटल में इस पूरे सिस्टम में कोविड जितने भी सैंपल्स हैं कोविड सैंपल से लेकर के सारी चीजें यहां पे होंगी सिर्फ कोविड सैंपल ही नहीं लिया जाएगा बल्कि और भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहां प्रोवाइड किया जाएगा पूरा वर्चुअली प्रधानमंत्री मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीनों जगह को तीनों जगह का उद्घाटन किया है तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है गाइस अगेन नोएडा मुंबई एंड कोलकाता एन एम के ये आपको याद कर लेना है या आप इसको एम के एन ऐसे करके कुछ याद कर लो मुंबई कोलकाता और नोएडा ये नाम तीनों भूलना नहीं है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है व्हेन विल द आईसीसी सुपर लीग 2020 बिगिन कब आईसीसी का सुपर लीग 2020 शुरू होने वाला है राइट आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन बी जुलाई 30 सो 30 जुलाई को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली ऑर्गेनाइज ऑफिशियली अनाउंस किया है इनॉग्युरल इनॉग्युरल मतलब इनॉग्युरेशन से ही इनॉग्युरल बना हुआ है तो इसका मतलब उद्घाटन होता है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग ऑन 27 जुलाई द सुपर लीग विल गेट अंडरवे ऑन जुलाई 30th uh, 2020 इन Southampton with the series, uh, series between world champion England and Ireland. So guys, there is some additional information. The jo, jo, jo main information I will tell you here in the question. Mein. Additional wale aap khud bhi dekh sakte ho. Aisa kuch nahi hai. Isme ki difficult maine nahi banaya hua. Bahut easy language mein. Aap chaho to pause karke video aap dekh sakte ho. Screenshot le sakte ho. Next question is ki which state's governor has called for special assembly session? So kis राज्य के गवर्नर ने कॉल किया है मतलब बुलाया है स्पेशल एसेंबली सेशन राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजस्थान राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा कलराज मिश्रा जी ने ऑर्डर किया हुआ है और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के पास में ऑर्डर जो है प्लेस किया हुआ है रिलीज किया हुआ है और बोला है एसेंबली सेशन को बुलाने के लिए सो ही क्लेरिफाइड इन अ स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय राजभवन 
दैट नॉट कन्वीनिंग दी असेंबली वॉज नेवर द इंटेंशन तो उन्होंने राजभवन में इस पूरे स्टेटमेंट को अपनी रिलीज किया हुआ है और एक पूरी मीटिंग बुलाई हुई है असेंबली सेशन की स्टेट ऑफ गवर्नर तो कहाँ के स्टेट तो कहाँ के स्टेट के किस स्टेट के गवर्नर ने इस स्पेशल असेंबली सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला है राजभवन में बोला है राजस्थान के और उनका क्या नाम है कलराज मिश्रा सो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट आर बींग फ्लोन इन टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस सो राफेल फाइटर जेट कितने हाउ मेनी मतलब नंबर्स पूछ रहा है सो राफेल फाइटर जेट इंडिया फ्रांस से इंडिया में कितने लिए जाने वाले हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फाइव सो फाइव राफेल फाइटर जेट टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस टू रे दैट मीन्स कि जुलाई सत्ताईस जुलाई को टुक ऑफ हुई है फ्रांस से इंडिया के लिए टू जॉइन द इंडियन एयर फोर्स फ्लीट इन अम्बाला ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई सो ट्वेंटी नाइन जुलाई को अम्बाला में ये पूरा एयरफोर्स फ्लीट होने वाला है इस इंडियन एयरफोर्स फ्लीट को ज्वाइन करेगी और फ्रांस से इसने उड़ान भरा है सत्ताईस जुलाई को सो दे वर फ्लैगड ऑफ बाई इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस फ्रॉम एन एयर बेस इन मेरीगनेस इन फ्रांस आप इसको मेरीगनेस भी बोल सकते हैं मेरीनेक भी बोलते हैं इसको सो so, दोनों इसका प्रोनसिएशन है आप देख लेना कि आप किस में कम्फर्टेबल हो वैसे इसमें जी साइलेंट है सो मेरीनेक इसको प्रोनसिएशन करते हैं मेरी मेरीनेक आप इसको मेरीनेक भी बोल सकते हो बट इट्स लाइक मेरीनेक सो दे वर फ्लैग ऑफ बाई इंडियन एम्बेसडर ने इसको फ्लैग किया था फ्रांस से फ्लैग किया था और एयर बेस वहाँ फ्रांस में जो इंडिया का जो एयर बेस है ना वहाँ से उसको ये पूरा फ्लैग ऑफ किया था और उस प्लेस का नाम क्या है मैरीनाग सो इंडिया में आने वाली फाइव राइफल फाइटर हैं जो कि फ्रांस से आ रही हैं ये इंपॉर्टेंट है फाइव नंबर पाँच ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन कॉल मौसम ये आपने मेन स्क्रीन पर देखा था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अब इसमें क्या है कि इसको 27 जुलाई को ही लॉन्च किया गया है फॉर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन सो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ और मिल गई कि 27 जुलाई को क्या था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मेट्रोलॉजिकल डे था क्योंकि इसी दिन इसका फाउंडेशन हुआ था मतलब फाउंडेशन नीव रखी गई थी सो फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी जुलाई का मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं सो द यूज़र विल बी एबल टू एक्सेस वेदर फोरकास्ट रेडर इमेजेस एंड बी वॉन्ट ऑफ द इम्पेंडिंग ऑफ वेदर इवेंट्स इम्पेंडिंग मतलब कि जो भी आने वाली संभावित संभावना या संभावित जो भी इवेंट्स हैं वेदर से रिलेटेड कब बारिश होगी कब धूप होगा कब स्ट्रॉम्स आएंगे कब विंड ब्लो होगी किस स्पीड से होगी ऑल दैट सो वेदर फॉरकास्ट से रिलेटेड रेडर इमेजेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस पे मौसम एप्लीकेशन में सो so, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौसम ऐप लॉन्च किया है किसने अर्थ साइंस ने कंफ्यूज मत होना अर्थ साइंस अलग है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अलग है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में इसको मत मिला देना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया बैन हाउ मेनी मोर चाइनीज एप्लीकेशन है ट्वेंटी फोर जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी सो इंडिया ने वापस से चौबीस जुलाई दो हज़ार बीस को चाइनीज एप्लीकेशन बैन किए हैं कितने एप्लीकेशन बैन किए हैं राइट आंसर इज ऑप्शन ए फोर्टी सेवन सो फोर्टी सेवन चार और सात नए चाइनीज एप्लीकेशन भारतीय सरकार ने बैन किए हैं बताते चले कि चौबीस जुलाई को ये तो बैन हुआ ही है लेकिन पंद्रह फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन पहले ही बैन किए जा सके हैं किए जा चुके हैं फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन और अब फोर्टी सेवन एप्लीकेशन जो हैं वो बैन हो गए हैं सो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट फोर्टी सेवन एप्लीकेशन वर एक्टिंग एज क्लोन ऑफ दी अर्लियर बैन फिफ्टी नाइन चाइनीज एप्लीकेशन सो मीडिया ने बताया है कि ये जो फोर्टी सेवन एप्लीकेशन जो नए बैन किए हैं चौबीस जुलाई को तो ये एज अ क्लोन काम कर रहे थे क्लोन का मतलब ये कि जो सेम चीज़ आपके पास में है उसी का एक सब्सटीट्यूट आप बोल सकते हो उसका एक सब्सटीट्यूट सेम वैसा तो नहीं बट उसका जैसा ही कुछ सब्सटीट्यूट और एप्लीकेशन काम कर रहे थे मतलब वो नहीं था बट उसके जैसा काम कर रहा था और ये वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था जो ये प्रोवाइड कर रहा था अपने टाइम में मतलब जो पहले बैन हुए थे सो फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन तो पहले ही बैन हुए थे बाद में फोर्टी सेवन और किए गए हैं ट्वेंटी फोर जुलाई को ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फोर्टी सेवन बैन किए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड काली टेम्पल इन विच नेशन सो तीन सौ साल पुराना काली टेम्पल को कौन से राष्ट्र में ये तीन सौ साल पुराना काली टेम्पल पाया गया है जहाँ पर इंडिया सपोर्ट कर रही है उसके कंस्ट्रक्शन में कि अच्छा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाए तो बांग्लादेश में कर रही है तो बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रही है 300 साल पुराने काली काली जी का मंदिर है 300 साल पुराना 
तो उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए भारत सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश को और ये एक एम साइन किया गया था अब देखो इसमें पढ़ लेते हैं क्या है कि 300 हंड्रेड ईयर ओल्ड काली टेम्पल हैज़ बिन रिकन्स्ट्रक्टेड रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है 300 साल पुराना काली टेम्पल है जो कि बांग्लादेश में है इंडिया के सपोर्ट के साथ में दी एम ओ यू फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वो साइन इन 2016 2016 में ही एक एम साइन किया गया था एम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो कंट्री के बीच में अंडरस्टैंडिंग का एक मेमोरेंडम साइन किया जाता है और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है ये दूसरी दो अलग अलग चीज़ें हैं जब हम तो उस पर नहीं जाते हैं छोड़ो सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में सो द श्री श्री जोए काली माता टेंपल इज अमंग द ओल्डेस्ट टेंपल इन बांग्लादेश बांग्लादेश ये जो मंदिर का नाम है श्री श्री जोए काली नहीं मेरे ख्याल जय काली होना चाहिए यहाँ पर तो श्री श्री जय काली माता मंदिर इस अमंग ये काफ़ी पुराना मंदिर है और ये 300 साल पहले बना हुआ था लगभग 18वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था सो so गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश देखो बांग्लादेश की अपनी जो कहानी है वो भी बहुत पुरानी है मतलब यहाँ पे आतंकी हमले कभी भी होते रहते हैं यहाँ पर हमला तो बहुत ही कॉमन सी बात है मतलब वहाँ पर हर महीने में दो तीन बार तो टेररिस्ट अटैक्स और ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं सो so, जब भी अटैक्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो ये एक रीज़न है तो काली मंदिर ये काफ़ी डैमेज हो चुका है तो इसी के रिकन्स्ट्रक्शन की बात कही जा रही है जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड यू एस डी मिलियन वर्ल्ड मेडिकल असिस्टेंस टू बीच अमंग दी फॉलोइंग नेशन इंडिया ने एक्सटेंड किया हुआ है मतलब मदद मदद करने वाली है इंडिया तकरीबन एक मिलियन यूएस डॉलर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है किस नेशन को मतलब किस देश को किस देश को भारत मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तकरीबन एक मिलियन यूएसडी का राइट आंसर इज ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया सो इंडिया मदद करने वाली है यू एस मिलियन डॉलर ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया इसका फुल uh, एब्रीवेशन है डी पी आर के द मेडिकल असिस्टेंस टू नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन गिवन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट रिसीव फ्राम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको ये देखना है कि इंडिया जो है वन यू एस डी का मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है किसको नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर रही है और ये पूरा मेडिकल असिस्टेंस ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा ये जो रिक्वेस्ट है ये वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिक्वेस्ट किया हुआ था सो so गाइज ये तो कुछ आपके क्वेश्चन थे ट्वेंटी सेवन जुलाई के देखो लास्ट जो मैंने अपडेट किया था वो ट्वेंटी फोर का क्या हुआ था मतलब पच्चीस तारीख को किया हुआ था चौबीस तारीख तक का पूरा करेंट अफेयर उसके बाद में संडे आ गया था बीच में तो मैंने संडे में संडे को अपडेट नहीं करती हूँ कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पाइलअप करने पड़ते हैं तो मैं संडे को अपडेट नहीं करती हूँ तो संडे को था 26 तो ये जो आप आज पूरा करंट अफेयर देख रहे हो ना ये कुछ 26 का है और कुछ 27 का है और ट्वेंटी का भी है तो इसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने सारे उठा लिए हैं ठीक है तो आप उसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि 25 और 26 का तो हमें मिला ही नहीं ऐसा नहीं है तो 25 को चूँकि संडे था इस वजह से मैंने अपडेट नहीं किया था तो 26, 25, 26, 27 सेवन और 28 का का ये कंपाइल अप है ठीक है आप जो जो इम्पॉर्टेंट मेन मेन क्वेश्चन है वो मैंने उठा लिए हैं सो अब ये देख लो कुछ अदर क्वेश्चन है 28 के पहला है कि वेन इज़ द वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे ऑब्जर्व सो वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया गया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जुलाई ट्वेंटी एट सो अट्ठाईस जुलाई को किया गया है सो द डी द डे एम्स टू बूस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट ऑन हैपीटिटिस एंड इनकरेज एक्शन एंड इंगेजमेंट बाई इंडिविजुअल एंड पार्टनर्स टू एनहेंस दवेरनेस अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिजीज सो हैपीटिटिस से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है ये 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 प्रॉब्लम क्या होती है ये कि किस तरीके की बीमारी है या इसको नेशनल लेवल पे कैसे इनकरेज कर सकते हैं या इंटरनेशनल एफर्ट्स कैसे डाल सकते हैं इस वजह से ये हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया कंडक्टेड अ डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग विद विच नेशन ऑन 28 जुलाई सो इंडिया ने हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग को कंडक्ट किया था किस नेशन के साथ किस राष्ट्र के साथ में 
सो इंडिया ने किया था इंडोनेशिया के साथ में तो इंडिया और इंडोनेशिया ने मिल करके डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग पर डिस्कशन किया था इसमें क्या है इसमें था कि इंडिया और इंडोनेशिया ने मिल करके डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग जो कि दिल्ली में कंडक्ट हुआ था ट्वेंटी जुलाई को तो उन्होंने आपस में बैठ करके डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपस में आदान प्रदान की है और डिस्कशन किया हुआ है और बिटवीन इंडियन डेलीगेशन लेड बाई यहाँ से कौन था इंडिया की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे राजनाथ सिंह वो बैठे हुए थे और एंड विजिटिंग इंडोनेशियंस डेलीगेशन लेड बाई डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्राबोवो सुबियन सुबियंतो सुबियंतो सो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका नाम जनरल प्राबोवो सुबियंतो और हमारे इंडिया के थे राजनाथ सिंह तो ये दोनों का बीच में डिस्कशन हो तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपको ये देखना है कि इंडिया इंडिया और सॉरी इंडिया और इंडोनेशिया का मतलब इंडिया और इंडोनेशिया का डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग हुआ था और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के कौन है जनरल प्राबोवो सुबेंटो तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है इसमें और कब हुआ था ट्वेंटी कब हुआ था देखो वो तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा एग्जाम में ये पूछ सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग किसके किसके बीच में हुआ था तो इंडिया के बीच में हुआ था और इंडोनेशिया के बीच में इंडो इंडो ऐसे साथ में मिला याद करोगे तो याद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द राफेल फाइटर जेट इन रूट टू इंडिया मेड अ स्टॉप ओवर इन विच नेशन सो राफेल फाइटर जेट अभी हमने हाल ही में पढ़ा कि कहाँ से चला था ये फ्रांस से आपका चला था और ये इंडिया में आने वाला था लेकिन चूँकि दूरी काफ़ी है दोनों के बीच में तो बीच में स्टॉपेज कहीं था तो ये स्टॉपेज किस कंट्री में था राइट आंसर इज ऑप्शन डी यू सवाल तो यही है कि स्टॉप ओवर इन्होंने कहाँ लिया था अब देखो इसमें क्या पाँच राफेल चली थी The first five Rafale aircraft took off from France on 27 July 2020. The aircraft are being flown to India in two stages. Two stages में मतलब कि France से इस country में one stage यहाँ से second ठीक है. So uh, they had a stopover at Al Darfa Air Base in UAE after a sort of uh, over. सेवन आवर्स सो सेवन आवर्स का इन्होंने हॉल्ट लिया था सेवन आवर का इन्होंने रुक रावट वहाँ पर रुका था फिर उसके बाद में जेट फिर वापस से स्कड्यूल किया गया और अम्बाला रीच हुआ तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि फ्रांस से उड़ान भरी और फ्रांस से ये उड़ के गए यू ए ई यू ए ई से फिर ये आए इंडिया में अम्बाला में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज इसको आपको भूलना नहीं है क्योंकि स्टॉप वो जो था सेवन आवर्स का था So these are the important things which you have to remember, memorize. The next question is: Which state has extended lockdown in hotspot area till August six? So, six August तक किस राज्य ने अपने hotspot area जो उनके area के जो hotspot हैं, जहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, या हैं वहाँ पे मौजूदा हालत में lockdown को extend कर दिया है, छह August तक. Right answer is option C, Chhattisgarh. So, Chhattisgarh की government ने decide किया हुआ है कि वो lockdown को छह August तक बढ़ा रहे हैं. हॉटस्पॉट एरिया के जहाँ पे कोविड 19 के केसेस स्पाइक हैं स्पाइक मतलब बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पे आ रहे हैं और ये जो डिसीजन लिया गया है वो इसलिए लिया गया हुआ है क्योंकि हाई लेवल की अब मीटिंग बैठी थी वहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी बैठे थे और इस मीटिंग को जो चेयर किया था वो चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी ने चेयर किया था और सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया ट्वेंटी जुलाई को कि इसको बढ़ाना चाहिए छः अगस्त तक करना चाहिए तो छत्तीसगढ़ की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है फ्रेंड्स वहाँ के हॉटस्पॉट एरिया को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया हुआ है कोविड 19 को कोविड 19 के लॉकडाउन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट किस राज्य ने डिसाइड किया है कि वो लॉकडाउन को इकतीस अगस्त तक बढ़ाने वाले हैं मतलब दो हफ्ते और टू डेज इन अ वीक मतलब हर हफ्ते में दो दिन रहेगा बट वो कौन से स्टेट में रहेगा सो वेस्ट बंगाल में रहेगा मतलब वेस्ट बंगाल कन्फ्यूज मत होना वेस्ट बंगाल में बढ़ाया गया हुआ है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक और पीछे क्या पढ़ा आपने पीछे पढ़ा कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया हुआ है छः अगस्त तक बढ़ाया गया हुआ है सो so, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं कि वेस्ट बंगाल हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड स्टेट वाइड लॉकडाउन टू डेज इन अ वीक टिल ऑगस्ट थर्टी फर्स्ट द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इसमें एक इन्फॉर्मेशन और निकल निकल के आगे कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है ममता बनर्जी हैं द स्टेट विल ऑब्जर्व अ कम्प्लीट लॉकडाउन देखो इंडियन डेट्स को कम्प्लीट लॉकडाउन रहेगा अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये 
दो तारीख पाँच तारीख मतलब दो अगस्त पाँच आठ नौ सोलह सत्रह तेईस चौबीस और थर्टी फर्स्ट अगस्त क्योंकि वहाँ पे क्या है वेस्ट बंगाल में कि टू डेज़ मतलब सिर्फ वीक में दो दिन पूरा लॉकडाउन रहता है वो कौन कौन से डेज़ हैं वो ये डेज़ हैं ये आप देख लेना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया इज़ प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स साइंटिफिक कोलेबोरेशन With which nation with project worth एट million pound India plan कर रही है किस राष्ट्र के साथ में scientific collaboration करने के लिए और जो पूरा ये collaboration होगा इस पूरे project का जो collaboration ये कर रहे हैं तो उसका कीमत कितना है कीमत है आठ million pound so आठ million pound का एक project जो है इस project के ऊपर में India plan कर रही है किस राज्य के मतलब किस स्टेट के साथ में साइंटिफिक कोलेबोरेशन करने के लिए तो यूके के साथ प्लान किया जा रहा है गाइस राइट आंसर है ऑप्शन ए तो यूके के साथ में इंडिया प्लान कर रही है कि भाई हम आपके साथ में प्रोजेक्ट में काम करेंगे और खर्च कितना करेंगे आठ मिलियन पाउंड खर्च करेंगे और काम किस पे करेंगे साइंटिफिक कोलेबोरेशन मतलब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में काम होगा इसमें रिसर्च के ऊपर काम होगा और देखो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है ये नीचे है इंडिया और यू क्या कर रही है डिसाइड किया इन्होंने कि ये साइंटिफिक रिसर्च कोलेबोरेशन करने वाले हैं फाइव न्यू प्रोजेक्ट्स में और तकरीबन आठ मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनका जो पूरा रिसर्च वर्क रहेगा वो क्या रहेगा टैकलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देख लो टैकलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दैट विल लीड टू इम्पॉर्टेंट एडवांसेज इन ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन जीन्स तो so, देखो साइंटिफिक कोलेबोरेशन है तो साइंस से रिलेटेड रहेगा मतलब ये जीन्स बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में रिसर्च करने वाले हैं और ये पूरा जो कोलेबोरेशन है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि साइंटिफिक कोलेबोरेशन प्रोजेक्ट की कीमत आठ मिलियन पाउंड इंडिया और यू करने वाला है सो so, ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च अ हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवरी सर्विस कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है 90 मिनट की डिलीवरी सर्विस मतलब 90 मिनट में हम सामान आपका आपके घर डिलीवर कर देंगे फ्लिपकार्ट ने किया हुआ है फ्लिपकार्ट सो वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ने ओन किया हुआ है फ्लिपकार्ट को क्योंकि फ्लिपकार्ट अब वॉलमार्ट ओन कर चुका है तो फ्लिपकार्ट विच इज़ ओन बाय सो वॉलमार्ट हैज़ लॉन्च अ हाइपर लोकल मतलब हाइपर लोकल का मतलब ये समझ लेना कि लोकल की बात हो रही है वैसा नहीं है कि आप बैठे हो एमपी में और आप ऑर्डर कर रहे हो साउथ की किसी उड़ीसा वगैरह से आंध्र प्रदेश में तो आपको 90 मिनट में कर देंगे लोकल की बात हो रही है हाइपर लोकल ये ध्यान में रहे सो हाइपर लोकल नाइन्टी मिनट डिलीवरी सर्विस कॉल्ड फ्लिपकार्ट क्विक इन बैंगलुरु अब देखो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि ये बैंगलुरु में ही हो रहा है सो अगर आप महाराष्ट्र में हो या और कहीं हो तो नहीं ये फैसिलिटी भी बैंगलुरु में शुरू की गई कई की गई हुई है फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ग्रॉसरी होम एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल्स मतलब अगर आप इन सब चीज़ों में से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो 90 मिनट के अंदर में आपको डिलीवर हो जाएगा कहाँ अगर आप बैंगलोर में हो सो so, बैंगलोर के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप कोई चीज़ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हो तो आपके घर नब्बे मिनट में पहुँच जाएगा सो so, ये एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम सो कौन से स्टेट है जो होस्ट कर रहा है फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा देखो हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए बहुत पहले से जाना जाता है वहाँ दंगल वंगल और ये सब कुश्ती उश्ती बहुत ज़्यादा होती है सो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो हरियाणा क्योंकि हरियाणा के जो लोग होते हैं बड़े स्वस्थ होते हैं खाने पीने पर बड़ा ध्यान भी देते हैं हरियाणा और पंजाब की स्पेशली गुजरात के भी होते हैं बट पंजाब और हरियाणा के लोग ज़्यादा होते हैं तो आप देखोगे तो वो जो मूवी बनी हुई थी ना दंगल तो वो उसमें पूरा हरियाणा का ही तो पूरा दिखाया था सो so, चलो अब इसमें क्या है कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में होने वाला मतलब अगले साल होने वाला इसको हरियाणा जो है वो पूरा होस्ट करेगा दिस वॉज अनाउंस बाई यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजुजी इसको किसने अनाउंस किया है किरण रिजुजी रिजुजी ने अनाउंस किया हुआ है अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और निकल गया कि यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है किरण रिजू जी नाम से ये मत समझना कि ये कोई महिला है ये पुरुष है पुरुष का नाम है किरण रिजू जी एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर सो so, मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल आया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 26 जुलाई को ये अनाउंस किया गया हुआ है खेलो द खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्कड्यूल्ड टू टेक प्लेस आफ्टर दी टोक्यो ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होने वाला है देखो यहाँ से आपका 
तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ गया कि टोक्यो का ओलंपिक होने वाला है नेक्स्ट ईयर में अगले साल टोक्यो का ओलंपिक होने वाला है नेक्स्ट ईयर तो इसके बाद में फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा मतलब होस्ट किया जाएगा काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया कि फोर्थ खेलो किया जाएगा हरियाणा में और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है मनोहर लाल खट्टर यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है किरण रिजुजी नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो कहाँ है जापान में सो so गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपके ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट जुलाई के बने रहे हमारे साथ मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो टेक केयर गाइज मिलते हैं हम कल